ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ രതിയായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടി ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ദസ് ആൻഡ് ഓവർ ടെസ്റ്റ് ഇൻ വൺ വേ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോസ്റ്റാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത് ആ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് കൈ സ്കോർ ടെസ്റ്റ് നോക്കാം കൈ സ്കോർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് കൈ സ്കോർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൈ സ്കോർ ടെസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കാൽപിയേഴ്സിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പിയേഴ്സൺ കൈ സ്കോയർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഇനി ഈ കൈ സ്കോയർ ടെസ്റ്റിൽ കൈ സ്കോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ observed and expected frequencies of the outcomes of a set of variables adhayad rendu variables inde tamil variables inde expected frequency um observed frequency nammal difference aanu ee chi square nu parayunnathu adhayad ee observed frequency nu vechundengil actual occurrence of a character adhu nammal oru sample eduth analyze cheythu kayumbol namakku kittuna oru outcome undavalla adana observed frequency nu parayunnathu ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓബ്സോർഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഹൈപ്പോത്തസിസിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില തിയററ്റിക്കൽ അപ്രോച്ചസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ അതിൽ ആ ഒരു സാമ്പിളിനിൽ നടത്തും ആ അത്തരം ഫ്രീക്വൻസീസാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അതായത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ഒബ്സോർഡ് ഫ്രീക്വൻസീസും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റിലൂടെ ഇനി കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വയർ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് നോക്കാം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം സാമ്പിൾ സൈസ് ഒബ്സോർഡ് വാല്യൂ ആക്ച്വൽ ആൻഡ് ഒബ്സോർഡ് വാല്യൂസ് അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇവയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കൈ സ്ക്വയർ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഈ കൈ സ്കോർ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് വേ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനോട് റിലേറ്റഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ടു ടെസ്റ്റ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് അതായത് ഒബ്സേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒബ്സേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തിയറ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ഈ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൈ സ്കോർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നും കൂടി ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മളിവിടെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ കൈ സ്കോർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമുലയാണ് ഇവിടെ സം ഓഫ് എക്സ്പെക്ട് ഓബ്സേർഡ് മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സാധാരണ ഇക്വേഷനിൽ ഓ മൈനസ് ഇ ഡിവൈഡ് ഇ ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ എന്നാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും അല്ല ഇപ്പോൾ ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വയർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ ഒബ്സേർഡും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വയറും കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇൻ കേസ് ഒബ്സേർഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രീക്വൻസി തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ സ്ക്വയർ വിൽ ബി സീറോ അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദ
സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റുഡൻസ് ടി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെയും രണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡേറ്റയുടെ കമ്പാരിസണാണ് നടക്കുന്നത് അതും മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കമ്പാരിസണായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ ടൈൽഡ് വൺ ടൈൽഡ് ടി ടെസ്റ്റുണ്ട് ടു ടൈൽഡ് ടി ടെസ്റ്റുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ബയോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ടൈൽഡ് ടി ടെസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അടുത്താണ് എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടെസ്റ്റ് പേര് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഫിഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അനാലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എഫ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കമ്പാരിറ്റീവ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ടു സാമ്പിളിൻ്റെ മീൻ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് എഫ് ടെസ്റ്റ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കണ്ട ഹൈ സ്കോർ ടെസ്റ്റ് ആകട്ടെ സ്റ്റുഡൻസ് ടി ടെസ്റ്റ് ആകട്ടെ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് സാമ്പിൾസിന് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിൻ്റെയോ ഡേറ്റയുടെ കമ്പാരിസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്ത അനാലിസിസ് ആണ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ടു ഓർ മോർ സാമ്പിൾസിൻ്റെ മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിരിക്കും ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് എ ഫിസിക്കൽ ടു മീൻ സ്ക്വയർ ബിറ്റ്വീൻ സാമ്പിൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ സ്ക്വയർ വിത്ത് ഇൻ ദി സാമ്പിൾസ് ഇനി അടുത്താണ് അനോവ ടെസ്റ്റ് വൺ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനോവ മീൻസ് അനാലിസിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അനോവ ടെസ്റ്റ് വൺ വേയും ഉണ്ട് ടു വേ ഉണ്ട് നമുക്ക് വൺ വേ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്ക് കോമൺലി യൂസ് ഡ്യൂ ടു സ്റ്റഡിങ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്പ് മീൻസ് ടു ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്പ് മീൻസിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അനോവ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനോവ ടെസ്റ്റ് ഇസ് സെൻ സെൻറ്റേഡ് ഓൾ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ എ ടിപ്പിക്കൽ വേരിയബിൾസ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻറ്റ് പിന്നെ ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദി ടി ടെസ്റ്റ് ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ് ഈ സോറി അനോവ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അനോവ ടെസ്റ്റിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടിയാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെൻ എ ഡേറ്റ ഓഫ് ത്രീ ഓർ മോർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഈസ് ബീങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടോ അതിലധികം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ അതിലധികമോ ഡേറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അനോവ ടെസ്റ്റ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ടെസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ വേയും ഉണ്ട് ടു വേ ഉണ്ട് വൺ വേ അനോവ ടെസ്റ്റിൽ ഇത് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ടു ബി കമ്പയർഡ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ജസ്റ്റ് വൺ ഫാക്ടർ ഒരു വൺ ഫാക്ടറിൻ്റെ ബേസിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണും ഇനി ടു വേ അനോവ അനോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടെൻ ടു ഫാക്ടറിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ടു വേ അനോവ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ വേ അനോവ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാവും ഡീപ്പായിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഒരു കണക്കോ ഒന്നും തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈസ്കോർ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് തന്നിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ആ ചോദിക്കുക ചോ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതായതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ പഠിച്ച കൈസ്കോർ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അനോവ ടെസ്റ്റ് ഇവൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസുകൾ മാത്രം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്